ഹലോ നമസ്കാരം എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജഗദീഷ് നാരായണൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾക്ക് നല്ല പ്രതികരണമാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയിച്ചവർക്കും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളെല്ലാം അല്പം ലെങ്തി ആണ് എന്ന് ചിലർ പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു അല്പം ലെങ്ത് കുറച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് ഡാരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിലും എനിക്ക് കഴിയും വിധം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക ഇന്ന് കാലിക്കറ്റ് ഡയറീസിലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്പോസ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിന് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇതുപോലെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് ഏകദേശം ഇത്രയ്ക്ക് വരും മുഴുവനായിട്ട് ഇത്ര വിട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്കതിനെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വിട്ടിലേക്ക് കമ്പോസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ സ്കെച്ചുകൾ വരച്ച് നോക്കണം അതായത് തമ്പനിയിൽ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയാം ജസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡിൻ്റെ സൈസിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ബോക്സുകൾ വരയ്ക്കും അതേപോലെ ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതായത് മോൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്രയും വിട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ തുടങ്ങണേ നമ്മൾ ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ വരയ്ക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഈ ഈ കോണർ നോക്കാം ഈ ഓട് വരുന്ന കോണർ അത് ഏകദേശം കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ആ ചിത്രത്തിലുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞ ആ ഒരു ഓടിൻ്റെ ഭാഗം വരച്ചു അതിന് ശേഷം ഈ ഓടിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു നമ്മുടെ മോൾ ഭാഗത്തുള്ള ഓടിൻ്റെ ഭാഗം വരച്ചു ആ ഓട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചുമര് കുറച്ച് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ജനലുണ്ട് അതുപോലെ ഏകദേശം ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും വേണ്ട ശേഷം ഇവിടെ കുറച്ച് ചെടികളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ജനലുണ്ട് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം കണ്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഡാർക്കാണ് ഡാർക്കായി പതിവ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒന്നും ഇവിടുന്ന് കാണാണ്ട് അതിനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഈ ചെടി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ തൂണ് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള തൂണ് അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ എങ്ങനെ ഷീറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് ഇവിടെ കുറച്ച് നീല കളറുള്ളതുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓടിൻ്റെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഡാർക്കാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾക്കൊന്നും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെയാണ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അത് വരച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചു ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ സഹായിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധ ഈ ഭാഗങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുകയേ ചെയ്യരുത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ ചെയ്തിലുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക പോയിൻറ്റിലേക്ക് ശ്രദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു രീതിയുണ്ട് അത് മാറിപ്പോകും നമ്മൾ ചിത്രം കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്ന ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം കുറച്ച് കളറുകൾ കുറച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതാണ് ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള കമ്പോസിഷൻ അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ച് മാറ്റി കമ്പോസ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് അതുപോലെ കോപ്പി അല്ല നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരുത്തണം പിന്നെ ഈ വീടിനെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഈ വീട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി സെൻറ്ററിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇതിന് ഞാൻ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാണ് അതായത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് വീട് മറ്റേ ചിത്രത്തിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഫ്രെയിമിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല അവിടെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി കുറച്ച് നേലും വെളിച്ചവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ദിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് ഈ സൈഡിൽ
നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സ്കെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്ത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടേതായ ഒരു മാറ്റം ആ ചിത്രത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പോസ് ചെയ്യാം ഈ കമ്പോസ് ചെയ്യണ മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കോപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതതിനേക്കാളും വ്യത്യാസം ഏറ്റവും വ്യത്യാസമായ ചിത്രം ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട പതുക്കെ പതുക്കെ അത് മാറ്റം വരുത്താം ഇതിൽ മൂന്നിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായ ഭാഗം ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ ഈ ജനലുകളും ഈ പുല്ലും ഈ ചെടിയും ഉള്ള ഭാഗമാണ് ഇതിലും അത് തന്നെയാണ് പ്രധാന ഭാഗം ഇതിലും തന്നെയാണ് പ്രധാന ഭാഗം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഏതാണെന്ന് ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന് എങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് പുതിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ കാഴ്ചക്കാർ ആ സൈഡിലേക്ക് എത്തു ഇന്ന് നമ്മൾ സ്കൈ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ചൈനീസ് ബ്രഷാണ് വളരെ കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ബ്രഷിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം എടുത്ത് കളർ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഈ ഭാഗം തെളിമയില്ലാതെ കാണുന്ന ബിൽഡിങ് അതും കൂടി ഇതിനൊപ്പം വാഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ബ്രഷ് നന്നായി വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം താഴേക്ക് ഇതുപോലെ ലൈറ്റായി ഇതിനെ വാഷ് ചെയ്യാം മുകൾ ഭാഗത്ത് ഡാർക്കായും താഴേക്ക് ലൈറ്റായുമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രഷിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടോ മുടി പറഞ്ഞു വരണുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ദൂരെ കാണുന്ന ഒരു ഓടിൻ്റെ ഭാഗവും നമ്മൾ ഇതിനൊപ്പം വാഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി അല്പം കൂടുതൽ കളർ എടുത്ത് കൂടുതൽ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യാതെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ സ്ട്രോക്കുകൾ കൊടുക്കുക ഇത് മേഘങ്ങളുടെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപകരിക്കും വീണ്ടും വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ലൈറ്റായി തന്നെ ഇതിന് താഴേക്ക് വാഷ് ചെയ്യുക താഴേക്ക് എത്തുന്നോടത്ത് കൂടി നമ്മൾ അല്പം സ്കാർലെറ്റ് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഗ്രേ കളർ ആക്കി താഴേക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം എഡ്ജുകളെല്ലാം കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ആ ഭാഗങ്ങളിൽ അല്പം സാവധാനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ബ്രഷ് കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ നല്ല സൗകര്യമാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം നിൽക്കും എഡ്ജ് കൊണ്ടും വാഷ് ചെയ്യാം പരത്തിയും വാഷ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വെള്ളം നമുക്ക് തുടച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ലിഫ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതിന് ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് ആവശ്യം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വാഷ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ അല്പം ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒപ്പിയെടുക്കുക ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്ലൂയിൽ നിന്ന് കളർ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഡോട്ടുകൾ ഇടുക അപ്പോൾ അതൊരു മേഘത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അതായത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുക അല്പം സ്കാർലെറ്റും ബ്രഷിൻ ബ്ലൂവും മിക്സ് ചെയ്ത് ഗ്രേ കളർ പോലുള്ള ഒരു കളർ എടുത്ത് നമ്മളിത് ബിൽഡിങ്ങിനെ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു ബ്ലർ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെറ്റായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്പം വരകൾ അവിടെ ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ അല്പം സ്പ്രേ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചുമരിൻ്റെ ഒരു പരുക്കൻ സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കാൻ അത് ഉപകരിക്കും ഏറ്റവും ലൈറ്റായ ഭാഗമായ ഈ ചെടിയുടെ ഭാഗം ചെയ്യാം പെർമനൻറ്റ് ഗ്രീനും സാബ് ഗ്രീനും മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു കളറാണ് അത്യാവശ്യം നന്നായി വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് മുകൾ ഭാഗം ലൈറ്റായാണ് ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് വാഷ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചെടിയുടെ അഡ്ജുകൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ വീടിൻ്റെ ഭാഗം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തി നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും
ഇനി അടുത്തതായി ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച ആ ചുമര് തന്നെ വാഷ് ചെയ്യാം പരിപ്പനായ ഗ്രേ കളറിലെ ചുമര് അതിനുവേണ്ടി ബേൺസീന പ്ലസ് ഫ്രഷ് ഇൻ ബ്ലൂ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഈ ഭാഗം കൂടി വാഷ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വാഷ് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ലൈറ്റായി പോയിട്ടുണ്ട് സ്കൈ എല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്തെടുത്ത സ്കൈ എല്ലാം ഇതുപോലെ ക്ലൗഡ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യം ഈ ഓഡിലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങാം പോയിൻറ്റ് ടു റിഗർ ബ്രഷ് ആണ് സ്കാർലെറ്റ് പ്ലസ് ക്രിംസൺ അതിൽ കുറച്ച് ബ്രഷ് ബ്ലൂ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേ റെഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെള്ളം ആദ്യം വാഷ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെ വേണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശീലമാവേണ്ടതാണ് അത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒന്നല്ല അനുഭവത്തിലൂടെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ ഓടിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഒടിഞ്ഞ ഫീൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈനുകൾ ചുടി ശ്രദ്ധിച്ചായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചെറിയ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് എടുത്ത് റെഡ് കൂടുതലുള്ള ഭാഗം ഇതുപോലെ റഫായി ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ തുടയ്ക്കുക അതിനുശേഷം റഫായി ഇതുപോലെ പോയിൻറ്റ് ടു ഷാർപ്പ് ബ്രഷ് എടുത്ത് ഈ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഡാർക്കായാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കൂടുതലുള്ള ഒരു കളറാണ് ഫ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ സ്കാർലെറ്റിൻ്റെ ഒരു കളറാണ് ഇവിടെയുള്ള ആ ഓടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഷാഡോ ഇതുപോലെ അടയൽപ്പെടുത്താം അതിനുശേഷം വെള്ളം അത് മിക്സ് ചെയ്ത് അതേ ഗ്രേ കളർ കൊണ്ട് തന്നെ താഴേക്ക് ഇതുപോലെ നിഴൽ വരയ്ക്കാം ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ ഓടിൻ്റെ നിഴൽ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിഴൽ വരും അത് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തും നിഴൽ ഇവിടെ ജനലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള റെഡ് കളർ ഇതുപോലെ ഫ്രഷായി തന്നെ റെഡ് എടുത്ത് പരുക്കനായി ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണങ്ങലിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡാർക്കായി ഫ്രഷൻ ബ്ലൂ കൂടി കൂട്ടി ഇതുപോലെ ഡാർക്കായി ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ അതേ ഇടയിലുള്ള ലൈനുകൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചേക്കാം പിന്നെ ജനലിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ബ്ലൂ കളറായാണ് കാണുന്നത് ഫ്രഷ് ഇൻ ബ്ലൂ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഒരു തവണ കൂടി നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൽ ഡാർക്ക് കളർ നിർത്താൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ വാഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം ഇതുപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡാർക്ക് എടുത്ത് ഇതുപോലെ എറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക 
താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നിറമാണ് ഹെഡ്ജൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുക തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ചുളിവുകൾ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് കൊബാൾട്ട് ബ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി അതിലൽപ്പം സ്കാർലറ്റ് കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഡാർക്ക് ആക്കി ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ എത്തിക്കാം നമ്മൾ അതില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ വരച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ചിത്രത്തിൽ ഒറിജിനൽ ചിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ഭാഗം ഇവിടെ വരച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ജനൽ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ചെറിയ ഒരു ജനൽ ജസ്റ്റ് മൂന്നാല് ലൈനുകൾ മാത്രമേ ഇടണുള്ളൂ മുകളിലൊരു ഡിവിഷൻ മാത്രമേ ഇതുപോലെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ലൈറ്റായി വെള്ളം ലൈറ്റാക്കി എൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ നിഴൽ ഒന്നുകൂടി നന്നായി വരയ്ക്കാം പരിക്കിൻ ബ്രഷ് എടുത്ത് താഴേക്ക് ചുവരിൻ്റെ റഫ്നെസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഇതിനെ പരുത്താം പഴയ ചുമരിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി അടുത്തത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആ ജനലാണ് ബാൾട്ട് ബ്ലൂ കൊണ്ടാണ് അത് അരയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഈ ലെയർ വെക്കുമ്പോഴാണ് ചിത്രത്തെ ശരിക്ക് ജീവൻ വെക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ലെയർ നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഹൈലൈറ്റ് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് വാഷ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ചിത്രത്തിന് ജീവൻ വെക്കുന്നത് തീർച്ചയായും രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക പൂരിപ്പിച്ച ഈ ഷീറ്റിന് നമ്മൾ അധികം ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കാതെ ജസ്റ്റ് മൂന്നാല് സ്കാർലറ്റും കുറച്ച് പ്രഷൻ ബ്ലൂ മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു കളർ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു രൂപം മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല കാരണം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു രൂപം മാത്രം അതിന് ഷാഡോ എല്ലാം കൊടുത്ത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ അതിനെ ഒരുക്കാം
ഈ ഭാഗം ഇനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഫിനിഷ് ആക്കി ഇനി ജനലിൻ്റെ ഭാഗം വർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആക്കേണ്ട ഇനി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാം ഇരുണ്ട ചമരിൽ വരുന്ന നേരിലുമാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് വയലറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെടിയുടെ ഇടയിലൂടെ വരുന്ന നേരുകൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പുതിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് സാബ് ഗ്രീൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെടിയുടെ അടിഭാഗത്തുള്ള ഡാർക്ക് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം അപ്പം ബ്ലൂ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇരുണ്ട ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആക്കാം മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് ഗ്രീൻ്റെ ആ കളറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നായി വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് താഴേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സാബ് ഗ്രീൻ്റെ നിറം കടുത്ത നിറം അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ബ്ലൂ മിക്സ് ചെയ്ത് ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഇതുപോലെ ഡാർക്ക് ആക്കാം ഇത്രയേ ചെടിയുടെ ഭാഗം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ഈ ജനലിൻ്റെ രണ്ട് ജനലുകളും ഫിനിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബെൺസീന പ്ലസ് കൊബാൾട്ട് ബ്ലൂ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് അധികം ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടെങ്കിലും ചില അടയാളങ്ങളെല്ലാം നമ്മളോട് ഇട്ട് വെക്കണം ഇത്രയും മതി ഈ ഓടിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇപ്പം ഡാർക്ക് ആക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ജനൽ വരയ്ക്കാം ഇനി അല്പം ബേൺസീന നിറങ്ങൾ എടുത്ത് ബേൺസീന എടുത്ത് ഇതുപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ ചിത്രം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപകാരപ്പെടും എന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം വാട്സപ്പിലും യൂട്യൂബിലും മെസ്സഞ്ചറിലും എല്ലാം അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വലിയ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഇനി വീണ്ടും കാണാം ജഗദീഷ് നാരായണൻ